Und dann höre ich, wie die, die Tür öffnet und ich höre, wie die Polizei sagt, Polizei hier, gehen Sie mal bitte nach oben. Durchsuchungsbefehl. Und vier oder fünf, weiß nicht mehr genau, wie viele sie waren, kamen dann halt hier rein. Schon sehr, sehr deutlich, auch mit der Hand natürlich äh, an der Waffe, um ihre Position natürlich deutlich zu machen. So nach dem Motto, kommen Sie jetzt hier raus, äh, bitte mitkommen. Durchsuchungs, äh, Durchsuchung von der Polizei. Und ich stehe hier so erstmal so, so okay, ähm, was ist hier los? Bleibt mal ganz geschmeidig. Wir haben nichts zu verstecken. Und dementsprechend sind wir dann alle Räume, die aufgeführt waren. Einmal das Büro, einmal das Labor und unser Lager drüben. Ähm, haben wir praktisch äh, alle Räume durchgeguckt mit den Beamten zusammen und eine Liste erstellt, was sie mitgenommen haben. Und jetzt stehen wir hier und sind praktisch leer und können nichts verkaufen. Die Beamten haben alle CBD-Öle mitgenommen, die schon für die Apotheken abgepackt waren. Auch sämtliche Tees, nur noch leere Packungen. Man das zum, dass man das missbrauchen könnte, ist ausgeschlossen. Da muss man schon Mengen konsumieren. Da kann man einfach auf den Schwarzmarkt gehen, für zwei Euro sich was kaufen und hat davon mehr. Also zu Rauschzwecken ausgeschlossen, alle Tees von uns. Genauso wie unsere, unsere Krafttropfen. Von daher gucken wir mal, was bei rauskommt. Ne? Diese Fässer mit Hanfextrakt haben die Beamten dagelassen. Das ist keine konsumfertig abgepackte Ware für den Endverbraucher. Von Anfang an haben die drei Firmengründer transparent gearbeitet, alles mit den Behörden abgesprochen und jetzt der Vorwurf Drogenhandel. Es war ja auch nicht nur so, dass sie jetzt irgendwie in unsere Firmenräume reinmarschiert sind, sondern das Elternhaus meiner Familie mit meiner kleinen Schwester, meinen Großeltern, die sich auf einmal 15 bewaffneten, trainierten Beamten gegenüber sehen. Das hinterlässt schon wirklich auch da in der Psyche viel. Phil räumt nach dem Polizeieinsatz seinen Schreibtisch auf und sortiert die Papiere. Waren im Produktionswert von 55.000 Euro sind beschlagnahmt. Und der Ruf ist geschädigt. Manche Geschäftspartner der Green Pioneers haben Angst, dass auch bei ihnen die Polizei anklopft und wollen nicht mehr beliefert werden. Die Freunde sind geschockt, mit wem sie jetzt verglichen werden. Mit Schwerverbrechern. Und das ist de facto das, was uns sehr vorgeworfen wird, dass wir bandenmäßig organisierte, höchstkriminelle Verbrecher sind, die mit Betäubungsmitteln arbeiten und nicht mit irgendwelchen Betäubungsmitteln, sondern der Vorwurf, der jetzt hier laut ist, das beläuft sie auf einer Stufe wie Kokainhändler oder Heroinhändler. Sie beraten sich mit einem Anwalt, der sich mit Nutzhanf sehr gut auskennt. Warum ist die Staatsanwaltschaft ausgerechnet jetzt aktiv geworden? Wir werden ja schon kontrolliert von der BVL, der BLE, dem Amt für Verbraucherschutz, ähm, dem Bund, ja, Regierungspräsidium Kassel, Finanzamt, alles drum und dran, wo ja auch Proben von unseren Produkten genommen werden, äh, die werden analysiert und dann kriegen wir im Nachgang von den Ämtern quasi auch gesagt, nee, alles in Ordnung, könnt ihr so verkaufen. Also ich meine, wenn die, die Ämter, die für die Produktüberprüfung zuständig sind, nichts beanstanden. Wie kommt dann eine Staatsanwaltschaft auf die Idee, ja, das könnten ja Drogen sein? Dieser Missbrauch zu Raus Rauschzwecken, wie es das Betäubungsmittelgesetz sagt, der ist bei, bei Nutzhanf einfach nicht gegeben. Das hat auch der Verordnungsgeber 1995 so gesehen und äh, hat der BGH zum Glück klargestellt. Und äh, man sieht es bundesweit, äh, wie hier trotzdem Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen werden. Und wir werden natürlich gegen die Beschlagnahme vorgehen. Wir werden Beschwerde einlegen und äh, sehen relativ gute Chancen in diesem Verfahren für die Green Pioneers, äh, das Beste rauszuholen. Weil alles andere als eine Einstellung oder ein Freispruch kommt für mich nicht in Betracht. Nicht zu verstehen, aber hier steht es schwarz auf weiß. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Landgericht Fulda sieht es einfach anders und das finde ich so ein bisschen äh, deshalb so brenzlig, weil sie, sie haben sich ja offensichtlich nicht mal die Mühe gemacht, jetzt mal sich zu informieren, bevor solche Beschlüsse vollzogen werden. Die Staatsanwaltschaft in Fulda antwortet nur schriftlich auf die Frage, warum sie trotz der ordnungsgemäßen Überprüfung der Produkte alle Waren beschlagnahmt hat. Ob sich der Vorwurf des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz letztendlich bestätigen wird, bleibt der derzeit stattfindenden Auswertung Untersuchung vorbehalten.